CIA does is go into a country and move among the people that are dissatisfied to stimulate a revolt against a leader that they don't like because they want regime change. I want to be specific. When uh, George W. Bush was president, he said they wanted regime change in uh, Iran, in Korea. Regime change. How do you get regime change? Honest America? How do you do that? Congress, the Congress of the United States, voted to spend $150 million to replace the government in Iran that America doesn't like. So they send their agents in to work among the, excuse me, mm -hmm. the dissatisfied. So when they had this election and the people in Iran rose up, they have legitimate grievances, all right, but stimulated from the outside. So President Obama didn't want to put his foot into that cage lest somebody say America inspired it because it was America's policy to destabilize that government. Yeah. Well, what about Libya? Libya. Mm -hmm. See, how much money is being spent to arm the so-called rebels. Mm -hmm. They're dissatisfied. Well, what is their dissatisfaction about? Do they have jobs? Yes. Mm -hmm. Do they have food? Yes. Mm -hmm. Has Gaddafi used the oil money to build Libya? Yes. Did Gaddafi use oil money and discover water under the, the, the Sahara Desert and brought that water to the surface and brought water from Benghazi all the way uh, to the border almost of Tunisia? Did he impose farming in the desert so that they could feed their own people? Yes. Are there billions of dollars that he's spending building homes, building apartments for his people? Yes. So something is under this. And so when America, England, France, three imperialist powers want to destabilize that country is it that you so concerned now listen to this hypocrisy american people is it that you're so concerned over the blood that is being shed in libya when you look the other way when the israeli defense force was bombing the innocent people of gaza unarmed men, women, and children, but our government looked the other way. You looked the other way when the Israeli Defense Force went into Lebanon thinking that they were going to have an easy victory. Then you had to come out with your tail between your legs. Don't tell me and wise black people or white people that you're interested in black suffering. Where were you in Rwanda? Where are you in the Congo? Where, uh, why did you go to Darfur? Because oil is there. No, you don't want to save the Libyan people. That's your noble motive to hide your wicked agenda. Now, I want to warn you in the name of Allah that this is more complex than what you think. Go into Libya if you want to. The Libyans do not want foreign occupation on their land. And when you make that kind of move, if you're not careful, you'll unite the Libyan people against you. And again, uh, Gaddafi wasn't sitting in any tent twiddling his thumbs over these last 10 years. This man has been investing in African development. This man has been moving throughout Africa. This man has friends all over the world. He may not be your friend, but if you take him out and kill him like he's some rotten fella that wants to kill his own people, what did you do in Waco? Right. 
What did you do when your people rose up? Did you talk them out of it? No, they had weapons, you bombed them. What did you do in Philadelphia with the MOVE movement? Did you talk them out of their home or did you bomb them? We didn't hear any outcry from you religious hypocrites that love the lives of human beings. You're a liar and a hypocrite. And I warn my brother, don't you let these wicked demons move you in a direction that will absolutely ruin your future with your people in Africa and throughout the world. They don't like the way you handle Mubarak. They don't like the way you're handling the situation in the Arab world. So I would advise you to be careful and move with wisdom and skill. My advice would be, why don't you organize a group of respected Americans and ask for a meeting with Gaddafi. You can't order him to step down and get out. Who the hell do you think you are? That you can talk to a man that built a country over 42 years and ask him step down and get out? Can anybody ask you? Well, well, there's a lot now going to ask you <laughs> to step out of the White House because they don't want no black face in the White House. Be careful, brother, how you handle this situation because it is coming to America. It has already started. Look in Wisconsin. Look in Ohio. Look at what's going on in your country and remember your words because the American people are rising against their own government. It's not Muslims, it's not black people, it's white militia that are angry with their government and they are well armed. Are you going to tell them, put your arms down and let's talk it over peacefully? I hope so. But if not, America will be bathed in blood, not because Farrakhan said so, but because the dissatisfaction in America has reached the boiling point. Be careful how you manipulate the dissatisfaction in Libya and other parts of the Muslim world. The Honorable Minister, Louis Farrakhan. <laughs> Essas imagens de adultos e crianças agonizando após um possível ataque por armas químicas na Síria chocaram o mundo. Para o governo dos Estados Unidos, o país do Oriente Médio ultrapassou a linha vermelha. A Síria é rota marítima no transporte de petróleo para o mundo. Além disso, está no meio de uma das maiores reservas de gás do planeta. Um grande projeto entre Irã, Iraque e Síria prevê a construção do maior gasoduto do Oriente Médio sob o Mediterrâneo. Boa noite. Para falar sobre os desdobramentos dos conflitos na Síria, o Canal Livre recebe a psicanalista Claude Fad Rajar. Ela é síria e autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. O nosso outro convidado é o jornalista Jaime Spitkovski. Ele foi editor internacional do jornal Folha de São Paulo, trabalhou como correspondente em Moscou e Pequim, escreve para a revista Morachá da Comunidade Judaica Brasileira. Participam também do programa desta noite os jornalistas Fernando Mitri e Boris Casoy. Boa noite, bem-vindos. Eu abro com uma pergunta para os dois. Na opinião de vocês, essa intervenção iminente se justifica moral e politicamente ou não? A senhora começa, por favor, doutora. Boa noite, senhoras e senhores. Eu uh, realmente agradeço a, essa pergunta, porque, na minha opinião, não se justifica nem moral e nem politicamente quando há aliança clara entre Estados Unidos e Jabhat al-Nusra introduzida na Síria para destruir a Síria. Não a Síria que o VT mostrou, mas a Síria laica, a Síria independente, a Síria segura, a Síria que tinha condições de saúde, de higiene, 
e estudo grátis, totalmente grátis. A Síria segura que eu faria questão de morar lá se pudesse e era esse o meu projeto de vida assim. Mas tudo isso é muito bem orquestrado. Aqui eu tenho um texto, se eu gostaria até de passar para vocês, que como é que se faz uma revolução, senhores? Como é que eu faço com que os intelectuais, os pensadores, as classes externas e internas, elas façam? Como é que eu fabrico uma revolução? Isso está escrito aqui. Eu não é uma análise minha do David... Que texto é esse, doutora Cruz? É do David Zorra. Doutora do Anfiano Caldo de Cultura, quer dizer... Querido, posso terminar só a minha resposta? A Síria era uma comunidade feliz, o povo vivia muito feliz. Eu diria que sim. E novas manifestações de apoio ao presidente Bashar al-Assad ocorreram em várias cidades da Síria nesta terça-feira. Os manifestantes estão convocando uma grande unidade nacional contra o que chamam de conspiração. Milhares de pessoas concentradas em Damasco... Eu diria, e eu fui 33 vezes à Síria, tenho casa na Síria, tenho parentes na Síria, e hoje os meus parentes, senhor, estão todos eles, cada um num lugar. A minha tia de Alepo está cercada pelos rebeldes de Jabhat al-Nusra, que ela não compreende o que eles falam, porque eles não são sírios, eles não são rebeldes você teve sírios. teve uma destruição da Síria do mesmo jeito que você teve a destruição do Iraque e do mesmo jeito que você destruiu a Líbia. E essa é uma programação mundial feita pelo grupo Bilderberg e por outros grupos que querem sim o domínio mundial. Senhores, nós não estamos brincando, nós estamos falando de coisa séria. Destruir um país, fazer com que 4 milhões de habitantes saiam de suas casas, que as crianças morram, que as mulheres sejam rasgadas as suas barrigas e tirados fetos e pendurados, isso daí só é feito por quem? Eu me pergunto até por que, que eles fazem o que fazem. Aquele homem que pegou e abriu o peito do outro e comeu o coração dele, que todo mundo viu na internet, por que que alguém faz um negócio desse? Faz porque eles cobram por cabeça, senhores. Essas pessoas são pagas e são mercenários pagos para matar o povo sírio de uma forma atroz para fazer com que a comunidade internacional interceda e venha e entre. Acontece que, por enquanto, o Bashar Assad está defendendo o seu povo Professora, sírio. Professora, muito estranha essa é. questão do Irã. Por que, que não é permitido ao Irã ter armas nucleares e é permitido a Israel ter armas nucleares? Eu não entendo. Vocês sabem que se agora acontece um abalo sísmico, aquela região desaparece do mapa? Por um abalo sísmico, simplesmente... E essa análise foi feita por um sírio durante uma palestra que eu assisti em Damasco, quando a gente discutia a questão de, eu acho que um meteoro que viria, não sei o que, em 2011. Eu não lembro mais, mas era 2011, fevereiro de 2011, eu estava na Síria. the only regime in the Middle East with hundreds of nuclear warheads. And now its a prime minister has told the United Nations General Assembly session that Iran must dismantle its nuclear program altogether. He talked a lot about WMDs in the Middle East without mentioning that Israel this is the only one in the region that possesses all types of WMDs but is not a party to any of the treaties banning them.